tá certo gritar, tá errado gritar. Mulher, primeiro, o grito nem sempre é sofrimento. O grito, ele não deve ser relacionado sempre a sofrimento. A gente vê isso no comportamento do ser humano. O grito, muitas vezes, é uma expressão de emoção. Então, por exemplo, quando algo muito intenso tá acontecendo, uma felicidade muito grande, a gente não grita? Ah, que alegria, que felicidade, meu Deus, você tá grávida, ah, eu tô grávida. Talvez você tenha passado por isso quando descobriu que estava gestante, deu vontade de gritar. E era porque você estava sofrendo? Não, pelo contrário, você estava muito feliz. Então, ali no trabalho de parto, a gente tem hormônios também de emoção. É muito emocionante estar parindo o filho. É muito emocionante. Então, muitas mulheres estão gritando porque estão emocionadas. Inclusive, o seu acompanhante precisa saber disso. Não é porque a mulher está gritando que ela está sofrendo, que ela está desesperada, não é bem assim, certo? O grito, então, primeira coisa, ele é um direito da mulher. Ninguém pode virar para você e falar assim, Ei, cala a boca, você não pode gritar. Isso é violência obstétrica. Se você está com vontade de gritar, grite. É seu direito. Cada mulher vai lidar com essas emoções, com essa dor, de uma forma. E aí eu quero que você pense o seguinte. Há uma ligação embriológica mesmo do nosso corpo ali com essa região de mandíbula, cordas vocais e a região vaginal. Olha só que interessante. Quando eu grito tensa, serrando os dentes, prendendo o grito, segurando aquele grito... Eu estou travando o meu perinho, certo? Quando eu grito de uma forma mais grave, mais solta, mais relaxada, então, ah, ó, minha mandíbula tá relaxada, eu estou conseguindo abrir a boca, eu estou relaxando o meu perinho. Então, se você sentir vontade de gritar, Ótimo, grite, mas grite relaxada, grite se entregando, grite liberando toda essa emoção e já leve o seu pensamento para o seu períneo. Imagine ali que o seu canal vaginal é uma porta que está se abrindo, é um túnel que permite a passagem do seu bebê. E aí você vai ver que tudo vai relaxar, inclusive isso diminui a chance de laceração. Quanto mais eu tenho esse canal ali aberto, sem tensão, relaxado, mais fácil meu bebê passa, mais fácil essa musculatura cede, então isso é importantíssimo. E você vai ver, muitas mulheres vão sentir alívio da dor quando praticam esse tipo de grito, esse tipo de vocalização. Então experimente fazer isso no seu trabalho de parto. Lá no curso Simplificando o Parto, eu falo muito sobre visualizações, eu explico, eu coloco imagens, mas só para te dar aqui uma dica. Nesse momento também, imagine uma flor desabrochando, imagine uma porta abrindo, sinta que você é passagem, que você não é barreira e que você tá deixando, você tá permitindo que o seu bebê nasça. Isso ajuda muito.